മിടുക്കി കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ സൈലത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇ വി എസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം അല്ലെ ലെറ്റ്സ് വാക്ക് അലോങ് ദ സോയ് അപ്പൊ മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പക്ഷെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷേ മണ്ണിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം മണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലെ എക്സാമിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മണ്ണിര എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ആത്മകഥ തയ്യാറാക്കാം തുടങ്ങിയ വലിയ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മണ്ണിരയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു വീഡിയോ എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും കാരണം പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എവിടെയാണ് മണ്ണിലാണ് അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കിളച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ മിക്കവാറും നമ്മൾ മണ്ണിനെ കാണുക എപ്പോഴാണ് ആ നമ്മൾ പാടത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ചെടി കുഴിച്ചിടുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണിരയെ കാണാറ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് ഈ മണ്ണിര ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നല്ലവണ്ണം ചെടി വളരുന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാന്തി നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്ന് കിളച്ചു നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും മണ്ണിരയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മണ്ണിരയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പലർക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോ കുറച്ചെന്തെയും ഒരു അറപ്പൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ പലർക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ പലർക്കും എന്താണ് മണ്ണിരയെ പേടിയാണ് എനിക്കറിയാം ഇതിൽ കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് മണ്ണിരയെ പേടിയായിരിക്കും അല്ലെ പേടിയനെക്കാളും കൂടുതൽ ചിലർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു അറപ്പായിരിക്കും അല്ലെ അയ്യോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് അറപ്പ് കാണിക്കേണ്ട ഒരാളാണോ നമ്മുടെ മണ്ണിര സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഈ മണ്ണിര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മണ്ണിരയെ കാണുമ്പോ നെറ്റ് ചൊളിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിര എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു പാവത്താനാണ് പാവത്താനാണെന്ന് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ മണ്ണിരയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണ് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അരി കഴിക്കാറുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പഴങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരുന്നത് എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മണ്ണിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുകളിൽ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ വളക്കൂർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ മണ്ണിരയ്ക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ മണ്ണിരയുടെ ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അല്ലെ എന്താ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാലോ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ മണ്ണിര എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ചു പാമ്പിൻ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നില്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെ പേടി വേണ്ട എന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ മണ്ണിലാണ് എന്റെ താമസം നനവുള്ള മണ്ണിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്റെ സഞ്ചാരം ദിവസം എഴുപത് തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മണ്ണിന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും സഞ്ചരിക്കും എപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറു മാളങ്ങൾ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ മാളങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിലുണ്ടാക്കും ഇത് മണ്ണിലെ
ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമേ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ണിര ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആ മെൻ ഡോട്ട് ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ സ്നേക്ക് ബട്ട് ഡോണ്ട് ബി എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മീ ആസ് മൈ നെയിം സജസ്റ്റ് ഐ ലിവ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഐ move by making small holes in the moist soil we move at least 70 times up and down in the soil in a day thus we make small burrows in the soil this increase the passage of air through soil our food is soil the soil we excrete is good manure it may be because we keep tilling the soil day and night and we are called as friends of farmers how happy we are to be addressed this way However, the chemical fertilizers and pesticides used for agriculture today have put our lives in danger. Do you know how much we suffer due to the plastic waste thrown away by you to the soil? Dear friends, you must at least take the initiative to save our soil. Please let us leave. With love, you are on earth to move. Right? വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വലിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പാസേജ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പാസേജ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മിസ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിസ് ഇത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മണ്ണിരിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് അറപ്പോടിയും വെറുപ്പോടെയും ഒക്കെയാണ് നോക്കാറ് പല ആളുകൾക്കും പാമ്പാണെന്ന് കരുതിയുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ പാമ്പ് ആണ് ഈ മണ്ണിര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിന്റെ കുട്ടിയാണോ മണ്ണിര എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും എന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി മിസ് പാമ്പിന്റെ കുട്ടിയാണോ ഈ മണ്ണിര എന്നല്ലേ പക്ഷെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക പാമ്പിന്റെ കുട്ടി ഒന്നും അല്ല മണ്ണിര പാമ്പിനെ പോലെ വിഷയുള്ള ഒരു ജീവിയുമല്ല മണ്ണിര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ണിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിലാണ് ഈ മണ്ണിര താമസിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിരയുടെ ആഹാരം എന്താണ് മണ്ണ് തന്നെയാണ് മണ്ണിര കഴിക്കുന്ന അല്ലെ ഈ മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിരയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലൂടെ പോയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വിസർജിച്ച് കളയും ആ വിസർജനം അല്ലെ ആ വിസർജനം മണ്ണിരയുടെ വിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തില് അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഗുഡ് മാനറാണ് അതായത് നല്ല എന്താണ് ഒരു വളമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അല്ലെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെയും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെ നിക്ഷേപിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് മണ്ണിനെയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ആയി മാറി അല്ലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അടിപൊളി ആയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണ്ണിര അല്ലെ മണ്ണിര മണ്ണിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിസർജിക്കുന്ന ആ വിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടത ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി സോയിലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിര എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അല്ലെ ഒരു അമ്പത് അറുപത് പ്രാവശ്യം താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് മേലെ തട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവും ചെറു മാളങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക പോവുക അപ്പൊ ഈ മാളത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ എന്നാ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓക്സിജൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ മണ്ണിരകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മണ്ണിലെത്തും അത് ചെടികൾക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടിത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മണ്ണിലുള്ള വായുവിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാരാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിരയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തു വെക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ദി ഇൻക്രീസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് എയർ ത്രൂ ദ സോയിൽ അവർ ഫുഡ് ഈ സോയിൽ ദ സോയിൽ വി എക്സ്ക്രീറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് മാന് ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് വി കീപ് ടീലിംഗ് ദ സോയിൽ ഡേ ആൻഡ് നൈ ദാറ്റ് വി ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫാർമർ അല്ലെ കർഷകന്റെ മിത്രം എന്ന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് മണ്ണിര
നിൽക്കും ഏതെങ്കിലും ലേസ് പാക്കറ്റിന്റെയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെയോ ഒക്കെ മുകളിൽ പിന്നെ മണ്ണിരക്ക് മേലോട്ടും താഴാനും പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിരക്ക് മണ്ണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യും അത് മണ്ണിരയുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാവും അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മണ്ണിരയ്ക്ക് ദോഷമാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കീടനാശിനികളും അടിക്കും അല്ലെ ആ നന്നായി കൃഷി വളരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വിളവിന്റെ മുകളിൽ തളിക്കും അല്ലെ ഇതും ആർക്ക് ശരിയാവത്തില്ല മണ്ണിരയ്ക്ക് ശരിയാവത്തില്ല കുറെ മണ്ണിരകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിനും അത് നല്ലതല്ല മണ്ണിരയ്ക്കും അത് നല്ലതല്ല അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കും എന്താണ് വളരെ പൈസ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഇങ്ങനെ കീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും ഇടുന്നത് പക്ഷെ അത് മണ്ണിനും മണ്ണിരയ്ക്കും ഒന്നും എന്തല്ല നല്ലതല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത് നല്ലതല്ല അല്ലെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ആർത്തി പിടിച്ച മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ ആ കുറെ പൈസ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്തരം വളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ മണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് മണ്ണിനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കത്തില്ലേ രക്ഷിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മാത്രം പോവാ കേട്ടോ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും മണ്ണിരയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വ